。美参议员开国际玩笑，称中国打算威胁美国国家安全，理由尽是采用粪便施肥。大家好，我是启明，本期话题：中国大蒜威胁论。中国是全球最大的大蒜出口国，这其中包括新鲜和冷藏的大蒜，而美国又是全球主要的大蒜消费国之一，所以一直以来，美国每年都要从中国进口大量的大蒜，这就让一些美国反华议员看到了搞事情的可能。近日，根据 BBC 报道，一名美国参议员就写信给美国商务部长雷蒙多，称从中国进口的大蒜正在危害美国国家安全。虽然说雷蒙多就是那个推动对华芯片出口限制，结果在访问中国的过程中被华为打脸的女士，属于是坚定的反华派，但是相比。与这名写信的参议员，很明显他的智商还是在线的，因为这名参议员不仅提出了让人觉得是在开玩笑的问题，而且给出的理由更让人觉得是离了个大谱。在这位议员的信中，出口到美国的大蒜之所以会产生问题，首要就是因为它来自于共产主义的中国。难道大蒜作为一种蔬菜也有意识形态了？冷战都结束几十年了，美国政客还抱着意识形态对立不放，甚至将其投射到大蒜上，简直无法想象在这样的思想引导下，美国还会干出什么危害人类命运的事情。但凡要是老生常谈的给中国出口大蒜盖上倾销的帽子，都不至于这么离谱。可是倾销的问题他倒是也提了，然而却并不能支持危害美国国。国家安全的说法，所以为了找到依据支撑自己的无脑论断，这位议员直接声称中国出口的大蒜生产方法不卫生。具体怎么个不卫生呢？主要是利用人体粪便给大蒜施肥，当然还有什么在污水中种植大蒜、给收获的大蒜漂白，以及在进入美国市场时剪去根部，让大蒜看着更诱人。估计在这位美国议员的心目中，整个大蒜的生产消费流程是中国人用粪便滋养大蒜，然后收获之后进行伪装，再卖到美国。最终，美国人吃进口中的大蒜，就相当于吃了中国人的粪便。想必很多人已经看笑了。且不说这样不食人间烟火的老美有多不理解农价肥是怎么的好东西。就算稍有点常识，也知道无论人类的粪便还是动物的粪便，作为一种有机物肥料，怎么也不可能有危害。另外，一般大蒜的表皮本身就是白的，何必要费力气去漂白？如果是紫皮大蒜，本身价格就更贵，更不可能去漂白。而正常处理的大蒜，如果不将根去掉，难道是要连根卖吗？这一系列无端的指控，其实就是为了指责从中国进口的大蒜有问题。而中国大蒜，即便如其所称存在卫生问题，又怎么就影响到了国家安全呢？是大蒜里面藏着芯片，还是大蒜会爆炸？这位议员并没有给出明确的说法，反而含糊地说：“如果我们的食物不安全，又怎么指望军人去捍卫国家利益呢？”说白了，根本就不在乎这其中的论断是否合理，主要就是要找一个借口反华就行了。只要美国民众和政界能够因为一句“使用了粪便”被调动反华情绪，目的就自然达到了。